অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ফোনের স্পেসিফিকেশন চেক করতে গিয়ে অথবা বিভিন্ন ইউটিউব ভিডিওতে হয়তো আপনারা ওআইএস বলে একটা জিনিস শুনে থাকবেন তো ওআইএস আমাদের ফোনের ক্যামেরাতে থাকলে আমাদের কি কি সুবিধা হয় এবং ওআইএসটা কিভাবে কাজ করে তো চলুন আজকের ভিডিওতে এই জিনিসগুলো জেনে নেওয়া যাক তো ও আই এস এই কথাটার ফুল ফর্ম হলো অপটিক্যাল ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন তো এই জিনিসটা থাকলে আসলে কি হয় তো অপটিক্স যে থাকে সেটা হলো মেইনলি ক্যামেরার লেন্সকে বোঝায় এবং ইআইএস বলে আরেকটা জিনিস রয়েছে যে একই কাজ করে সেটাও তো সেই ইআইএসের ফুল ফর্ম হলো ইলেকট্রনিক ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে দুটোতেই আইএস কথাটা রয়েছে সুতরাং দুটোই ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশনের জন্য ইউজ করা হয় তো ইআইএসটা কাজ করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু ও আইএসটা যে থাকে সেটা কি করে যে আমাদের যখন আমরা ফোনে কোনো একটা ভিডিও রেকর্ড করি বা কোনো ফটো তুলি তখন কি হয় যে আমাদের ফোনটা হয়তো আমাদের হাতটা একটু এইভাবে এভাবে নড়ে এবং ও আইএস যে আছে সেটা কি করে যে সেখানে যে সামনে যে লেন্সটা থাকে সেটাকেও সেই অনুযায়ী ওরা ওটাকে চেঞ্জ করে মানে আমার ফোনটা যদি একটু এরকম হয়ে যায় তাহলে সেই লেন্সটাকে তারা এরকম করে দেবে এবং যখন ফোনটা আবার নিচের দিকে যদি হেলে যায় তাহলে লেন্সটাকে উপরের দিকে অ্যাঙ্গেল করে দেবে তো এর ফলে কি হবে যে ফাইনাল যে ভিডিওটা বা যে জিনিস মানে যে আউটপুটটা পড়ছে আমাদের সেন্সরে গিয়ে লেন্স থেকে তো সেই যে আউটপুটটা থাকে সেটা অনেকটা স্টেবল থাকে যার জন্য কি হয় যে ফটোটা রেকর্ড হয় বা মানে যে ফটোটা ক্লিকড হয় বা যে ভিডিওটা রেকর্ড হয় সেটা অনেকটা মানে স্টেবল থাকে এবং এই ওআইএস থাকলে কি হয় যে আমরা যদি হাঁটতে হাঁটতেও যদি ভিডিও তুলি অথবা দৌড়তে দৌড়তে ভিডিও তুলি তাহলে সেই ভিডিওটা কিন্তু দেখে অতটা মানে অতটা যে আমরা যে দৌড়তে দৌড়তে তুলছি সেটা বোঝা যাবে না মানে অতটা ঝাঁকুনি বোঝা যাবে না আর ইআইএস যেটা আছে সেটা আলাদা একটা জিনিস সেটা নিয়ে পরে আর একটা ভিডিও বানাবো আমি তো এই ওআইএসটা এইভাবে কাজ করে এই লেন্সটাকে নড়াচড়া করে কিন্তু আরেকটা জিনিসও আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে এই ওআইএসের যে টেকনোলজিটা সেটা তৈরি করাটা একটু কঠিন যার জন্য এই ওআইএসটা করতে গেলে অনেকটা কস্ট বেড়ে যায় ফোনের তো যার জন্য আপনারা দেখবেন যে তিরিশ হাজারের নিচে কোনো ফোনেরই মানে ইন্ডিয়ান রুপিসে তিরিশ হাজার টাকার নিচে যে ফোনগুলো রয়েছে সেগুলো ফোনের কোনোটাতেই ওয়াইএস নেই এবং তার থেকে বেশি দামের যেগুলো আছে সেগুলোতেই যে জেনারেলি এবং বিভিন্ন কোম্পানির যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো রয়েছে সেগুলোতেই একমাত্র ওয়াইএসটা থাকে এবং কম দামের ফোনে থাকে না তার কারণ হচ্ছে এটাই যে ওয়াইএসটাকে যেহেতু ওটা একটা হার্ডওয়্যারের মধ্যে একটা জিনিস থাকে মানে হার্ডওয়্যারটাই আলাদাভাবে তৈরি তার জন্য ওটা তৈরি করতে এক্সট্রা কস্ট লাগে এবং ইআইএস যেটা থাকে সেটা যেহেতু ইলেকট্রনিক্যালি কাজ করে তো সেটার জন্য কোনো আলাদা হার্ডওয়্যার লাগে না সেটা ফোনের প্রসেসরকে ইউজ করে এবং মানে আর্টিফিশিয়ালি ওই এই জিনিসটা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করে তো যার জন্য ওটাতে অতটা খরচ বেশি হয় না এবং কম দামের ফোনগুলোতে ইআইএস থাকে এবং যেগুলো দামি ফোন সেগুলোতে ওআইএস থাকে কিন্তু যেগুলো দামি ফোন সেগুলোতে আবার ওআইএসের সাথে সাথে ইআইএসও থাকে তো এর জন্য কি হয় যে তারা দুটোকে কম্বাইন করে যে কোনো ফুটেজকে যদি ভিডিও ফুটেজ হয় তাহলে সেটাকে আরও স্টেবল করে দেয় মানে একদমই বোঝা যায় না যে যার হচ্ছে নর্মালি যদি আপনি হাঁটতে হাঁটতে ভিডিও তোলেন আর দৌড়তে দৌড়তে ভিডিও তুললে একটু বোঝা যায় কিন্তু খুব কমই বোঝা যায় তো সেটা ডিপেন্ড করে যে ভিডিও ক্যাপচার করছে তার উপরে সে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে ঝাঁকায় তাহলে তো আর অতটা এই ওআইএস দিয়ে অতটা ঠিক করা যাবে না কিন্তু যদি মোটামুটিভাবে একটু স্টেবল রেখে যদি দৌড়ায় তাহলে কিন্তু ফিট ফুটেজটা অনেকটাই মানে ঝাঁকুনি ফ্রি থাকবে তো এই ওআইএসের ব্যাপারে বলতে হলে আরেকটা জিনিসও বলতে হয় সেটা হলো যে যখন আমরা দিনের বেলা ফটো তুলি বা ভিডিও তুলি তো মেইনলি এখানে আমি ফটোর কথাই বলবো যে দিনের বেলা যখন আমরা ফটো তুলি তখন কি হয় যে ফটোর যে শাটার স্পিড থাকে মানে ক্যামেরার যে শাটার স্পিড থাকে অটোমেটিক্যালি সেটা অনেক বেড়ে যায় মানে যেহেতু আমরা ফোনে অটোমোডেই বেশিরভাগ ব্যবহার করি এখন যদি ও এক্সপার্ট মোডে গিয়ে সব কিছু নিজেরা সেট করে বা এক্সট্রা থার্ড পার্টি যে ওপেন ক্যামেরা এরকম যেগুলো অ্যাপ আছে ফোনের সেগুলো অ্যাপ ইউজ করে আমরা ম্যানুয়ালি ক্যামেরাটাকে কন্ট্রোল করতে পারি কিন্তু যে ডিফল্ট যে আমাদের সিস্টেম যে ক্যামেরার অ্যাপটা থাকে সেটা কিন্তু অটো মোডেই চলে যার জন্য কি হয় যে যখন আমরা ফটো তুলি দিনের বেলায় তখন যেহেতু আলোটা অনেক বেশি থাকে বাইরে সেহেতু সেই আলোটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য ক্যামেরা অটোমেটিক্যালি তার যে সারার স্পিডটা রয়েছে সেটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয় যার জন্য খুব তাড়াতাড়ি ফটোটা ক্লিক হয়ে যায় 
কিন্তু যখনই আমরা লো লাইটে কোনো ফটো তুলি বা রাত্রেবেলা ফটো তুলি তখন যেহেতু আলোটা অনেক কম আছে তার জন্য ক্যামেরা কি করে যে সেই শাটার স্পিডটাকে কমিয়ে দেয় তো সেই শাটার স্পিডটাকে কমিয়ে দিলে কি হয় যে আলোটা বেশিক্ষণ ধরে সেন্সরের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে যার জন্য আমাদের ফটোটা তুলতে একটু বেশি সময় লাগে এবং তখনই কি হয় যে আমাদের হাতটা সামান্য একটু নড়ে গেলেও আমাদের যে ফটোটা থাকে সেটা কিন্তু পুরো মানে ঘোলা ঘোলা হয়ে যায় এবং স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না তো যার জন্য রাত্রেবেলা ফটো তোলার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ওয়াইএসের একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যে যদি আপনি স্টেবলভাবেও তোলেন তাহলেও আপনার এই ওয়াইএসটা থাকলে রাত্রেবেলা যে লো লাইটে আপনি যে ফটো তুলবেন সেগুলোতে অনেক সুবিধা হয় তো আশা করি এই ভিডিওটা দেখে ওয়াইএস সম্পর্কে আপনি একটা আইডিয়া পেয়েছেন তো যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ আপনি যদি এটা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমার ভবিষ্যতে যে ভিডিওগুলো আমি আবার আপলোড করব সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি